Rebeca y Vicky no pueden salir de esta prisión, a menos que sea en una bolsa de plástico. Desaparece de mi vida, ¿sí? No quiero saber nada más de ti. ¡No! 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 Tu papá despertó. Despertó. Salió del coma. No. Debo dar la cara y presentarme en la casa. Quiero darles una sorpresa. Que yo tengo el testamento de tu abuela. Yo te aseguro que esa herencia va a terminar en nuestras manos y nosotros la vamos a manejar, te lo prometo. ¡Suéltala! Después sigues tú. Me gustan las películas. Yo quiero saber si has visto esta. Soy Elena, tu esposa. Si ella es Elena Calcaño, entonces nuestro matrimonio no es válido. Ella es tu verdadera esposa y no yo. Esta es mi casa. Yo tengo derecho a vivir aquí. Tratar de rehacer mi vida junto con mi esposa. Nada ni nadie me va a separar de ti. ¿Lo entiendes? Yo voy a resolver esto. ¿Cómo lo piensas hacer? No pongas esa carita porque te aseguro que todavía no has ganado. Yo vi el informe médico y allí aparece que esa mujer está curada. Además, la policía verificó las huellas dactilares y la identificó. No hay dudas, ella es quien dice que es. Entonces mi matrimonio queda anulado, ¿no es cierto? Así es, lo lamento mucho. No tanto como yo, abogado. No tanto como yo. Bueno, de todas maneras, hay soluciones. Eduardo puede divorciarse y casarse con usted otra vez. Eso está por verse... Bien, salgamos del asunto del testamento, ¿sí? Nos vemos en casa de mi abuela. De acuerdo. Permiso. Él se divorciará. Yo veo en él un hombre bastante enamorado. Eduardo se puede divorciar. Falta ver si Elena va a aceptarlo de nuevo. Ay, Dios mío, ya regresó. Daniela regresó, esto es como si fuera una pesadilla, ella no puede quedarse aquí. No, 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 ella tendrá que irse, ese cuento no se lo cree nadie, perdón, pero no. Justo cuando yo pensaba que las cosas iban a mejorar, que mamá iba a regresar a la casa, se aparece la loca de nuevo. ¿Es que nunca nos va a dejar en paz? Pues quién sabe, pero la verdad es que ella es un peligro, ya incendió la casa, ¿qué falta? ¿Qué falta que un día se levante con ganas de matarnos a todos y nos corten pedacitos, no? Y Lady, cállate, por favor, ¿no ves que eso me pone peor? ¿No ves que le tengo terror, pánico a la gemela? No, bueno, yo también le tengo miedo. Pero es que yo estoy segura que ella no se quedará. Andreita, tú verás que tu tío la va a enviar de nuevo a la clínica. Lo que no entiendo, doctor, es cómo mi prima pudo recuperarse tan rápido. Sí, yo sé que hay tratamientos novedosos muy buenos de última generación, pero ahora resulta que Daniela es Elena. ¿Cómo pudo pasar una cosa así? ¿Cómo usted no se dio cuenta de una cosa así? Ok, doctor, hablamos después. Hasta luego, yo lo llamo. No me mires así. No vengo a causarte problemas. Solamente quiero recuperar mi vida. Todo el tiempo que perdí, mientras estaba enferma. Y tengo ese derecho. Derecho a ser feliz. Y para eso los demás tienen que sufrir, ¿no es cierto? <risa> ¿Pero por qué? No le estoy quitando nada a nadie. Esta es mi casa. Tú eres mi esposo. ¿A dónde más podría ir? Yo no tengo a nadie más. Solo te tengo a ti. Eres tú, ¿verdad? Te juro que no puedo creer que seas tú. Sí. ¿No es maravilloso? La vida nos está dando otra oportunidad. Estamos casados. ¿Podemos empezar de nuevo? ¿Formar una familia? Yo estoy casado. Y estoy casado con una mujer de la cual estoy muy enamorado. Yo no voy a destruir mi matrimonio por ti. ¿Yo cómo quedo entonces? Por favor, trata de entenderme. Yo era la dueña de esta mansión. Tu esposa, la señora Girón. De pronto soy una intrusa. Una mujer a la que todos odian, especialmente tú. 
Tú sabes perfectamente que yo jamás te amé. ¿Tú te imaginas cómo me duele que me digas eso? Porque yo sí te amé. Ay, todavía te amo con todo mi corazón. Eres el hombre de mi vida, Eduardo. Eres mi esposo. Yo tengo derecho a luchar por tu amor. Olvídalo, porque entre nosotros no va a haber nada. No me rechaces. Dame una oportunidad, por favor. Yo voy a divorciarme de ti para casarme de vuelta con Elena. Ella es la mujer que amo y por nada del mundo voy a renunciar a ella. ¿Ok? Ya me tengo que ir. Uh, Jesús, no acomodes a la gemela en el cuarto de Eduardo. Más bien, prepárale la habitación de huéspedes. Darío, es que esa mujer mató a mi marido. Yo no creo que pueda ni mirarla a los ojos. Jesús, escúchame. Esa mujer que llegó no es Daniela. Es la gemela. Y... Yo, yo creo que está curada. Tú tuviste el informe médico, ¿no? Mira, yo no entiendo de informes. Solo sé que esa mujer hizo algo que yo no le puedo perdonar. Y yo no voy a trabajar para ella. Tal vez... Tal vez sea mucho mejor que la que se va de aquí soy yo. No, no. Jesús, nada de eso. Tú no te vas a ninguna parte. Mira, yo debería estar tan furioso como tú porque Benjamín, mi hijo, también murió por su culpa. Pero bueno, también entiendo que, que lo que ella hizo no lo hizo de una manera consciente. Así que, por favor, yo te pido que, que tratemos de arreglar las cosas y ya. Jesús, por favor. Iré a preparar la habitación de huéspedes. Gracias. Bueno, y ahora que ella se va a quedar aquí, pues, que se ocupe de la toña. Tú explícale. Esperaremos a que Rebeca salga de la cárcel y luego con el dinero que yo haya reunido de mi trabajo nos iremos. Tenemos familiares en Wisconsin. A lo mejor nos podemos quedar allá un tiempo. Tía, tía, espera, yo no me quiero ir de mi casa. Ella es quien tiene que irse. Sí, pero ella llegó con un papel que dice que está curada. Mi tío Eduardo va a resolver esa situación, ya verás. Él la va a sacar de la casa. Andrea, no nos podemos sentar todo el tiempo a esperar que el tío Eduardo solucione todo, ¿no? Además, esa mujer apenas llegó, lo primero que hizo fue destruir su matrimonio al decir que ella es Elena Calcaño. ¿Y qué, tía? ¿Y qué? Que la loca diga lo que diga. Mi tío Eduardo está enamorado y él no va a dejar a Elena por nadie. Hablé con el doctor Ronald y con mi prima. Y todo es verdad. Ella es... Tu esposa. Sí, legalmente es mi esposa, pero yo te amo a ti, ¿entiendes? Te amo a ti y necesito... Por favor, es mejor que te vayas. Ya el abogado va a leer el testamento y la verdad no quiero... Escúchame, ser... hablé con ella, hablé con mi prima y le dije que me voy a divorciar de ella para casarme contigo. Está clarísimo. ¿Y ella lo aceptó? Es que no importa si lo acepta o no lo acepta. Yo te amo y me quiero casar contigo. Me voy a divorciar de ella, te lo puedo asegurar. Elena, escúchame, vamos a salir de esto, nos vamos a casar de vuelta.